Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại quay trở lại học tiếng Anh uh, lớp 8 sách chính thức. Ok, uh, let's continue the lesson. Today we are going to study Unit 10 Communication, Lesson 2, A Closer Look 1. Before going to the lessons, I want you to know, ok, some new words first, so that you can do the task well. Trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ học một số từ mới nhé các em. Okay, now what are they doing? Okay, non-verbally. Okay, cái này họ chỉ nhìn, đúng không? Okay, bắt tay thì đã là phi ngôn ngữ. Đây là giao tiếp phi ngôn ngữ nha các em. Okay, đây, đây là bằng lời nói. Thì sao đây? Có từ vớ, verbal, verbal tính từ là bằng lời nói. Code. Ok. Code là gì các em nhỉ? Code là mật mã. Code. Code. Ok. You can see many signs here. Sign. Sign là ký hiệu. The next is. Ok. Đây là các body language. Body language. Body là cơ thể hình thể. Language. Ngôn ngữ cơ thể hay là hình thể cử chỉ. Don't you know you are beautiful? Ok. Leaving a note. Ok, đây là để lại một lời nhắn. Right? Một lời nhắn, một lưu ý. Ok, now let's read now the words again, please. Non-verbally. Verbal. Code. Sign. Body language. Leaving a note. Okay, try to learn by heart all the words, please. Các em cố gắng học thuộc lòng nhé. Learn by heart, học thuộc lòng tất cả các từ mới này cho cô nhé. Okay, now let's start doing the task of a, a closer look one. Now task one or activities one. Choose the words or phrases from the box to describe the photos about other ways of communication. We have communicating non-verbally with animals. Giao tiếp, ok, phi ngôn ngữ với à, động vật. Leaving a note, để lại một lưu ý, một lời nhắn. Using clothes, ok, sử dụng mật mã. Using size, ký hiệu. Using body language, ngôn ngữ, cơ thể, sending flower. Gửi hoa, painting a picture. À, vẽ tranh, using music, ok, hay sử dụng âm, âm nhạc. So now there are uh, some faces here. Now look at the pictures and choose the faces, the right faces to fill in the right number. The right numbers. I give you just three minutes in this task because I think this task is easy for you. Các bạn có 3 phút trong uh, nhiệm vụ này ha? Cô nghĩ nhiệm vụ này rất là dễ. Okay. Now write down your answer into your notebook. First, after that, we will check the answers together. Now, let's check your answers. Number one, it is using music. Number two, using size. Number three, leaving a note. Number four, painting a picture. Number five, communicating non-verbally with animals. Number six, using colors. Number seven, sending flower. Number eight, Using body language. Okay. Now, uh, there are eight numbers here. How many right answers do you have in the task? I think you have a lot of right answers in the task. Now, finish task one. Now, let's move to the next task. So, communication technology match the words with the definition. Đây là gì? Những cái công nghệ giao tiếp. Các em hãy nối những chữ sau với những định nghĩa của nó. Ok. Trust room. Ok, there are five words here. Có 5 từ. There are five words. And there are okay, five definitions. Có 5 định nghĩa. Now, let's match the words with the definition. I give you uh, three minutes in the task two. Nhiệm vụ này cô sẽ cho các em 3 phút luôn ha. Ok, các em viết câu trả lời vào vỏ trước cho cô nè. 
Stop the video, dừng video lại cho cô và viết câu trả lời vào vở trước. Sau đó, cô trò chúng ta sẽ cùng check, cùng kiểm tra câu trả lời ha. Ok, now let's check the answers. Number one, chat room, phòng chat sẽ đi với D, people try this internet area. Người ta tham gia vào cái uh, khu vực internet này. Ok. Để giao tiếp online, tức là trực tuyến, the conversation, những bài đối thoại ascent immediately sẽ được gửi trực tiếp. And are visible. Visible là có thể nhìn thấy. To everyone there. Multimedia. Multi là đa. Nhiều đó các em. Multimedia. Vậy thì multimedia sẽ đi với E, multiple, multiple là đa dạng các hình thức giao tiếp on a computer including sounds, videos, video conferencing, graphics and text. Number three, landline phone. Landline phone, land là mặt đất, đúng không? Tức, tức là điện thoại mà, mặt đất thì đó là gì? A phone that uses a telephone line. Okay. Sử dụng. À, đường truyền telephone tức là telephone là điện thoại để bàn ok for transmission smartphone điện thoại thông minh sẽ nối với câu C a device một thiết bị with a touch screen touch screen with functions function là chức năng nha các em function similar to a computer tương tự similar là tương tự a, a digital Camera, digital là kỹ thuật số and a GPS device in addition to a phone. Number five, message board. Message board là, ok, bảng đây là bảng ghi tin nhắn, ghi chú. An online discussion group in which you can leave message, messages or post questions. I think the task is... Uh, Easy for you, right? So how many right answers do you have in the task? After uh, checking your answers. Now finish task two. Let's move to the next task. Complete the diagram with the communication examples you have learned so far. Some can be put in more than one category. Category là loại nha các em. Can you add more ideas? Okay. Diagram là cái biểu đồ này. Ok. À, hãy hoàn thành cái biểu đồ with the communication example. Category là loại. Ok. So forms of communication. Những hình thức giao tiếp mình có verbal. Ok. Verbal là bằng lời nói. Mình có meeting face to face. Face to face là gặp mặt đối mặt, gặp mặt trực tiếp. Non-verbal. À, Non-verbal tức là à, không bằng lời nói. Ok, tức là using size. Um, multimeter, multimeter là đa, đa phương tiện, right? Now, so now uh, give me more examples of these forms of communication. Now, verbal we have meeting face to face, video conference. Face-to-face -face discussion group, right? Non-verbal, we have using body language, using calls, using signs, sending flowers, okay. Multimedia, we have email, snail mail, right? Okay, now finish uh, the task and let's, let's move to the next task. Uh, we are going to have uh, a task uh, about pronunciation, right? So, I will give you some example. Opportunities are positive. Positive are opportunities. Opportunity, positive. Okay, các bạn thấy hai từ này nó được nhấn ở âm, âm nào nhỉ? Opportunity, okay. Nó nhấn ở âm till. Ok, tức là trước âm nerdy, right? Uh, positive, nó sẽ nhấn là âm đầu tiên là âm po, positive. Positive. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ học dấu nhấn đối với uh, hậu tố it and etive. 
này người ta gọi là hậu tố nha các em ET và ETIPS là hậu tố Stress dấu nhấn ở những từ kết thúc là ET and ETIPS Vậy các bạn để ý đi ha, ok à, Với những từ mà kết thúc là ET hoặc ETIPS Thì đặt dấu nhấn ở cái âm tiết mà trước cái hậu tố Tức là à, cái âm tiết trước cái hậu tố ET và ET Ví dụ như opportunities cái âm ET, ok, ET là NET, vậy thì âm tiết trước nó sẽ là chịu, đúng không? Các bạn sẽ đặt dấu nhấn. Còn cái uh, từ positive là mình có ET, tức là ZT, là cái âm tiết trước đó sẽ là PO, đúng không? Positive. Ok, các bạn nhớ quy luật rồi, đúng không? Ok, now let's move to, to practice pronunciation. Mark the trust for the following words. Then listen and repeat. Okay, there are some words here. Eight words. Now you match. Write down the words into your notebook first and map the trust first. After that, we will check the answers together. Các bạn viết những cái từ này vào vở trước cho cô ha. Và các bạn sẽ đánh dấu nhấn trước. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra câu trả lời. Okay. Now I give you um, two minutes in the task. I think the task is not very difficult for you. Now, let's check your answers. Okay, number one. Number one, we have competitive. Okay, competitive. Vậy là nhấn chữ âm pe. Đúng không các em? Tative. Ok, T-tip là hạ hậu tố. Vậy thì uh, dấu nhấn trước ngay, trước ngay hậu tố T-tip là âm petitive, right? Ability, ok. Liti, liti or loti là hậu tố, vậy là nhấn ở âm B, ability. Number two, infinitive, right? Uh, possibility, possibility. Number three, repetitive or repetitive. Uh, curiosity, right? Number four, positive. Uh, nationality, nationality, nationality. Number, okay. So how many trusts are you raised? Các bạn đúng được bao nhiêu câu rồi dấu nhấn nha? Okay, I think uh, the task is not very difficult for you. So let's move to the next task. The next, uh, the next task, fill the gaps with the words in exercise 5 and practice saying the sentences, then listen and check. Number one, what's his nationality? Okay, he's Japanese. Okay, there are five sentences here. I give you one example, number one. And uh, now you will have three minutes. Three minutes to complete the task. After that, we will check the answers together. Các bạn có 3 phút để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra câu trả lời của các bạn. Okay, now let's check your answers. Number two, try not to use this word too often. Otherwise, your text will become repetitive. Okay, không sử dụng từ này quá thường xuyên. Hay là cái gì, cái bài viết của bạn sẽ trở nên lặp đi lặp lại. Number three, sport can be either competitive or non-competitive. Number four, there's a good possibility that they will win. Có khả năng là họ sẽ thắng đấy. Number five, her dancing ability is impressive. impressive. Cái khả năng khiêu vũ của cô ấy thì rất là ấn tượng, right? Thì gây ấn tượng. Okay, now, uh, how many right answers do you have in the task? Do you have a lot of right answers? I think the task is easy for you. So now, let's read the sentences again and again to improve your pronunciation first. Okay, các bạn sẽ đọc uh, những cái câu này lặp đi lặp lại nhiều lần cho cô để các bạn cải thiện phát âm cho cô nhé. Okay, now finish task five. Move to the next task. Activity six, debate. Debate, tranh luận. 
Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why? We have some ways of communicating here, some ways of communication here. You choose one of them. Okay, or two of them. Okay. And uh, you will tell me why, why, why uh, is it, uh, why it is the best way of communication you choose. Các bạn chọn một, à, một hoặc là nhiều hơn. Ok, những cái cách giao tiếp và các bạn sẽ gì? À, giải thích là cái nào sẽ tốt hơn, tại sao? Ok, ví dụ như các bạn sẽ... À, ví dụ à, các bạn có câu ví dụ ở dưới video conference or face-to-face -face meeting. Ok, các bạn chọn cái này đúng không? Để các bạn tranh luận đúng không? Vậy thế... Um, They are so confident people can contact directly and get the direct result. Okay. À, những cách này thì chúng ta có thể gì? À, thuận tiện và con người có thể gì? À, giao tiếp hay là liên hệ một cách trực tiếp và có kết quả ngay trực tiếp luôn. Okay. Hay các bạn có thể sử dụng mà um, À, sử dụng gì mobile phone mobile phone là gì lợi ích của nó là gì okay you can't uh, you don't have to move a lot you don't have to move for a long way to meet your friends to meet your uh, friends to talk okay so you can save your time and save your money okay now you uh, should do this task yourself at home now finish task six Uh, oh no, uh, we finished the lesson and I want to remind you something. You should learn by heart all the new words in the lesson. You should repair the next lesson to unit 10, lesson 3, a closer look to, and you should do the exercises in the workbook. Thank you and see you next time. Goodbye.